بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود وزیر اعظم اگلے ہفتے ترکی کا سرکاری دورہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان تین سے چار جنوری تک ترکی کا سرکاری دورہ کریں گے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم کو دورے کی دعوت ترک صدر رجب طیب اردگان نے دی ہے جس میں وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر منصوبہ بندی خسر و بختیار اور مشیر تجارت عبد الرزاق داود بھی ہوں گے وزیر اعظم وہاں ترک صدر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کریں گے جب کہ دونوں سربراہوں کی ملاقات میں علاقائی اور عالمی اہمیت کے امور پر بات چیت ہوگی عمران خان انقرا میں بزنس فورم سے خطاب اور ترک سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں بھی کریں گے سال نو پر دہشت گردی کی کوشش ناکام کراچی میں سال نو پر دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی پی آئی بی میں موٹر سائیکل میں نس بم ناکارہ بنا دیا گیا تین اور دستی بم بھی ناکارہ بنا دیے گئے پانچ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا موٹر سائیکل کے ساتھ ڈیٹونیٹر اور ایک دستی بم بھی لگایا گیا تھا موٹر سائیکل گزشتہ شام ہی پی آئی بی کے علاقے سے چوری ہوئی تھی فلیگ شپ ریفرنس نواز شریف کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری احتساب عدالت نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ فلیگ شپ ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ اسی سے زائد صفات پر مشتمل ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ ریفرنس کیس ثابت نہیں کر سکا فیصلے کے مطابق نیب کی طرف سے پیش کی گئی دستاویز بھی نامکمل ہیں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں سات سال کی سزا کے ساتھ بھاری جرمانہ بھی عائد کیا تھا وزیر اعظم کے بیان پر بلاول کا سخت رد عمل آ گیا وزیر اعظم کے سندھ سے چیخیں آنے کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بلاول زرداری نے کہا سندھ سے چیخیں آ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والے صوبے کو گیس نہیں دی جا رہی پانی نہیں دیا جا رہا ہے چیئرمین پی 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 نے کہا کہ پورے پاکستان سے چیخیں آ رہی ہیں کہ بجلی مہنگی گیس مہنگی پیٹرول مہنگا انہوں نے کہا کہ سندھ کی یہ چیخیں اب دھاڑے میں بدل رہی ہیں اور یہ دھاڑ آپ کی حکومت گرا دے گی قتل کے فتوے دینے والے کے خلاف کیا کارروائی کی سپریم کورٹ کا حکومت سے سوال چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جن لوگوں نے آسیہ بی بی رہائی کے خلاف کفر اور قتل کے فتوے دیے ان کے خلاف کیا کارروائی کی کیا وہ فتویٰ دینے کے اہل بھی ہیں یا نہیں حکومت کی ایک رٹ ہوتی ہے ہنگاموں کے دوران وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی امریکہ طالبان مذاکرات اب آئندہ ماہ سعودی عرب میں ہوں گے امریکہ اور طالبان نمائندوں کی اگلی ملاقات جنوری میں سعودی عرب میں ہوگی اس حوالے سے طالبان نے تصدیق کر دی ساتھ ہی طالبان نے اقوان حکومتی نمائندوں سے ملنے سے صاف انکار کر دیا غیر ملکی خبر ایجنسی سے بات کرتے ہوئے طالبان لیڈرشپ کاؤنسل کے رکن کا کہنا تھا کہ اقوان امن عمل مذاکرات نیا دور اگلے ماہ سعودی عرب میں ہوگا رواں ماہ طالبان اور امریکی نمائندوں کو ابو زیبی میں ملاقات ہوئی تھی جس میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے نمائندے بھی شریک تھے امریکہ میں شدید برف باری ہلاکتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں ہیں خراب موسم کے باعث ہونے والے حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی امریکہ کی ریاستوں کینسس نبراسکا نارتھ ڈکوٹا ساؤتھ ڈکوٹا اور منیسوٹا میں دو روز سے جاری شدید برف باری سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار ہیں برف باری اور تیز ہواؤں کی وجہ سے بجلی اور مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے ادھر مسیسیپی لوئیزیانا پینسلوینیا میں بارشوں اور سیلاب سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات ہیلی کاپٹر گرنے سے چار افراد ہلاک متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ میں ریسکیو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے 
چار افراد ہلاک ہو گئے ہیلی کاپٹر گرنے کا منظر کیمرے میں بھی قید ہو گیا راس الخیمہ کی پہاڑی پر ہیلی کاپٹر گرتے ہی اس میں آگ لگ گئی راس الخیمہ کے گورنر نے حادثے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے بنگلہ دیش انتخابات کے لیے پولنگ حسینہ واجد کی جیت واضح بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے وزیر اعظم حسینہ واجد کے چوتھی بار جیت کے امکانات واضح ہیں عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرتے ہوئے چھ لاکھ اہلکار تعینات کیے گئے ہیں مختلف شہروں میں ہفتے کی شام سے موبائل فون سروس بھی معطل کی گئی ہے اور اب کھیلوں کی خبریں پاکستانی ڈریسنگ روم کا ماحول آئیڈیل نہیں ہے پاکستانی کرکٹ کوچ کا کہنا تھا کہ سنچورین ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں صرف تین دنوں میں شکست کے بعد پاکستانی ڈریسنگ روم میں پہلے جیسی رونق نہیں دکھائی دی اس وقت ماحول آئیڈیل نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیم ایک خاندان کی طرح ہوتی ہے جن کا ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے اور اب ملاحظہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں حضرت مفتی منیر احمد اخن نے جمعت المبارک کا خصوصی خطاب ویسٹ چیسٹر میں فرمایا ویسٹ چیسٹر کے لائف ہال میں جمعت المبارک کے خصوصی خطاب میں حضرت مفتی منیر احمد اخن نے فرمایا ہر چیز کی ایک مخفی حقیقت ہے جو اس کے ظاہری سراپے میں بند ہے اسی اصول کی بنیاد پر انسان کا ایک ظاہری جسم ہے اور اس کی مخفی حقیقت انسانیت ہے ساری مخلوقات میں اشرف ترین اس انسان کو بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو افضل و اشرف مخلوقات کے اندر شمار کرتا ہے لیکن اس نے اگر مخفی حقیقت کو فنا کر دیا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند درجے سے ہٹا کر اس کو الائی کا کل انعام بلو مزل بلکہ اس کو چھپاؤں بلکہ چھپاؤں سے بھی بدتر درجے کے اندر ڈال دیتے ہیں خانقاہ یوسفیہ چشتیہ ذکریہ میں ہفتہ واری مجلس ذکر گزشتہ روز خانقاہ یوسفیہ چشتیہ میں مجلس ذکر منعقد کی گئی تزکیہ نفس کے حوالے سے مولانا سید فہد حسین نے اپنے بیان میں فرمایا کہ جیسے انسان اپنے سر کی آنکھ سے دیکھتا ہے اسی طرح انسانی دل میں بھی دیکھنے کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان اپنے دل کو صاف کر کے عالم ملکوتیت کے عجائب و غرائب دیکھتا ہے یہاں تک کہ مقام مشاہدہ تک پہنچ جاتا ہے حضرت مفتی منیر احمد اخن کا ویسٹ چیسٹر کے مدثر افضل کی والدہ کے انتقال پر تعزیتی خطاب بروز ہفتہ اسکارس ڈیل میں مدثر افضل کے گھر پر ان کی مرحوم والدہ کے اصال ثواب کا پروگرام منعقد کیا گیا حضرت مفتی منیر احمد اخن نے زندگی کی حقیقت اور مقصد واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں دو قسم کے رشتوں میں بندھا ہوا ہے ایک اس کا اپنے خالق سے رشتہ جس کو نبھانا عبادت کہلاتا ہے دوسرا رشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہے جس کو پورا کرنا خدمت کہلاتا ہے اس موقع پر صبر کی اہمیت اور صبر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا اور مدثر افضل کی والدہ کے لیے خصوصی دعائیں بھی ہوئیں قلو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کہون احد یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما یا اللہ یا اللہ آج ہم جو مدثر کی والدہ کی جو ہے تعزیت کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں یا اللہ مدثر کی والدہ ماجدہ کو یا اللہ جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما یہ تھیں اب تک کی خبریں پرویز محمود کو اجازت دیجیے اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم